见追步原始点。位置，如图中红线所示，四指并拢，以食指压骶骨中线上，令其根部与尾骨对齐。此时，小指尖上方之位置为参考点。再从此点微调，找一压线点。若在此点向上、向内顶压都碰触到骨头，则此处即为剑椎原始点最高点。由此点向下行，止于坐骨。涵盖范围：下臀，剑椎部原始点最高点以下，臀横纹以上。及其前方小腹，如图中棕色区域所示，由赵信荣医师提供。我们现在来介绍剑椎部原始点。首先要确定它的位置，以拇指指尖轻触尾骨。好，这个拇指。放在尾骨，哦，这是尾骨，已经顶到了。顶到之后，四指合并，然后食指放在骨头上面。这时候，尾指上端这一点固定之后为参考点。然后往上碰骨头，哦，这是骨头，然后内侧也碰骨头，这就是我们剑椎部原始点，第一点。之后，平行于脊椎，直线下行到坐骨，约略有四点。好，找到位置之后。我们一样用手肘的工具。这时候手肘，我们的掌心是向内，然后还要稍微翘高，而非像腰椎这样，掌心向下而比较平。好，所以剑椎它的工具是这样。好，然后工具一样，脚。跟这里的距离一定要自己量好。这时候最好要揉深层，双脚稍微张开一点，这样才能够把身体下沉。微微张开是不够，这样坐不下来，重心不稳。好，我们稍微张开一点点。好，那一样是坐下来，沉下来，而非这样翘起来。好，所以脚一定是微蹲的，然后。一手固定在患者身上，然后直接把工具按在我们刚刚找出的点位置，然后整个身体往下带，好，开始按、推、推也是前后推，跟上下背部一模一样。第二点，按。推，按，推，按，推。如果要揉同侧的肩椎部，最好还是要走过对面过去。操作方法跟刚刚一样。脚与肩同宽，然后一手固定，然后工具也是用手肘，掌心向内，稍微拉高一点，然后直接顶进去，然后身体往下沉，好，那按前后推，按。推，按，推，按
推。舒缓一样用掌根按推按推按推，剑椎按推跟舒缓完之后，接下来要注意的事项是。操作者的工具，一般容易犯错是掌心向下，也就是这样。然后再来，有些身材比较矮的，他根本没办法趴过去，整个会变形。这时候身材比较矮的，一定要懂得把患者的姿势稍微调整一下，也就是靠同侧床沿，把它靠过来。这样，他就容易操作。如果没有，他身体整个屁股会翘起来之后，整个就变形。因为这个动作要身体往下沉，臀部要坐下去，然后他变成这样，太过去就会变这样。所以，当他移到比较靠近自己的时候，哎，这时候就可以做出来，那臀部就可以沉下来。所以一定要注意这个姿势。以下是。肩椎部的注意事项。